Добрый день, уважаемые пациенты! Сегодня мы поговорим с вами о такой теме, как причины фурункулов. Фурункул – это острое гнойное воспаление, воспаление волосяного фолликула и окружающей подкожной жировой клетчатки, которое вызывается стафилококом. Соответственно, фурункул может располагаться на любом участке кожного покрова, там, где есть волосы. Мало кто знает, что фурункулы могут возникать даже в носу. Соответственно, что же способствует возникновению фурункула? Ну, Во-первых, это снижение иммунитета любое, а витаминозы, снижение иммунитета такое, такое, как при ВИЧ-инфекции, может способствовать проникновению бактерий внутри кожи. Такое заболевание, как сахарный диабет, повышение уровня сахара, также приводит и к снижению иммунитета и к снижению микробицидных свойств кожи. Различные микротравмы, контакт с горчесмазочными материалами, длителями, с различными маслами, может приводить часто к образованию фурункула. Повышенная потливость также может служить э, таким фактором. Каковы симптомы вообще развития фурункула на любом участке, где он может образоваться? Ну, Во-первых, это э, воспалительный узелок или папу, уплотнение, чаще всего которое окружает непосредственно сально-волосяной фолликул, в центре которого может в начальной стадии находиться волос, потом он отторгается, воспаляется подкожная жировая клетчатка вокруг непосредственно вот этой сальной железы, развивается может также воспаление лимфоузлов, как реакция на вот это бактериальное воспаление. Лимфоузлы могут быть любые, чаще всего это рядом с фурункулом, Часто это лимфоузлы на руке, на ноге и так далее. Также могут быть общие явления в виде повышения температуры. Необходимо помнить о том, что при локализации на лице фурунку может поражать мозг, приводить к различным гнойным воспалениям мозга, от чего в частности умер Молотов да, или Скрябин, как его настоящая фамилия в нашей стране, это как раз вот фурункула в области лица. Особенно в то время, когда не было антибиотиков, вот и произошло такое событие. Средняя величина фурункула, как правило, слесной орех. Может также быть его окружать такая воспаленная сеточка сосудов, которые непосредственно реагируют на вот это воспаление. Ну и при прорыве гноя, а непосредственно внутрь кожи, вглубь кожи, может образоваться абсцесс, то есть полость с гноем, которую, конечно, необходимо вскрыть. При рассеивании этой инфекции часто могут образовываться множественные фурункулы, это состояние фурункулез, и для него, как правило, уже характерны непосредственно различные снижения иммунитета, в частности, ВИЧ-инфекции и так далее. Что делает такое обследование при фурункуле? Ну, во-первых, смотрится непосредственно чувствительность этого э, стафилокука э, к различным антибиотикам. Для этого гной фурункула, отделяемого фурункула, сеется на специальную среду, э, смотрится э, непосредственно чувствительность к антибиотикам, чтобы э, затем в процессе лечения скоррегировать уже непосредственно лечение. Если это абсцесс, то он обязательно скрывается э, под местным обезболиванием, происходит вычищение этого самого гноя. В острой стадии фурункула также назначают различное сухое тепло, различные грелки, там нагревают песок в специальных емкостях и прикладывают его непосредственно к месту фурункула. Используют такую вещь, как актеоловые лепешки из актеоловой мази. Используют непосредственно гипертонический раствор, когда фурункул уже созрел и нужно вытянуть тот самый гной непосредственно из области, где он находится. Ну и в ряде случаев используют вскрытие фурункула, которое также непосредственно избавляет кожу от гноя, который там находится. Чаще всего, если фурункул долго существует, если грозит какими-то осложнениями или они уже наблюдаются, то означается антибиотик сначала широкого спектра действия до прихода вот этих вот посевов, например, ципрофоксоцин внутривенный, реже назначаются таблетки, они, как правило, менее эффективны. При необходимости диагностики и лечения фурункулов обращайтесь к дерматологу в наш медицинский центр платный КВД в Москве. У нас имеются все возможности для диагностики фурункулов, выяснения их причины, а также назначения грамотного лечения опытом врачами-дерматологами. 
Ждем вас в нашей клинике. Спасибо за внимание.